Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos una vez más a Voces Coreanas, el micro informativo institucional del Independiente Athletic Club. Eh, vamos a estar eh, recorriendo toda esta temporada. Hemos iniciado el pasado jueves con nuestro programa homenaje para Osvaldo Bocha Camuso. No hubo tiempo, la verdad, para hacer mucha presentación o preámbulo. Queríamos dedicarnos plenamente a eso. Eh, les recuerdo, obviamente, que vamos a estar con eh, Lisandro Di Filippo en la edición del programa, con Alejo Amauli en cámaras eh, también, eh, participando durante todo este año de, de, bueno, del micro independiente, tratando de brindarle a los socios eh, semana a semana la información de lo que ocurre en la institución. Nos ha quedado eh, alguna cuestión pendiente para repasar eh, en el micro anterior, que la vamos a traer a este programa y obviamente vamos a estar contando lo último que ocurrió y lo que se nos viene en el horizonte eh, en las actividades sociales, deportivas y también, por qué no, económicas con las novedades que trae la Mutual. Vamos a arrancar, en este caso mencionando algo que tiene que ver con el aula pedagógica del Independiente Athletic Club que ha lanzado la siguiente invitación. ¿eh? El aula te invita con tu burbuja porque sabemos que la pandemia demanda adaptarse a distintas circunstancias y por eso el aula pedagógica de Independiente propone la siguiente invitación. Si hay una semana en donde a un grupo de chicos, sea la escuela que fuere, no tiene clases presenciales, pueden concurrir al aula junto a su burbuja escolar. ¿eh? La idea es hacer tareas, afianzar temas, repasar conceptos, divertirnos y compartir una tarde juntos con todos los cuidados correspondientes, por supuesto. Para consultas e información pueden comunicarse con la seño Giovanna Barberis al 3468 51 49 31. Los días y horarios, lunes, miércoles y viernes de 14.30 a 17.30 siempre por la tarde. Sabemos que es posible, eh, quiero aclarar esto, que los chicos puedan volver a la, a la presencialidad eh, o era una de las ideas que se estaban manejando, no sabemos eh, todavía si está bien patente eh, a desarrollarse eso en las escuelas, pero de todas maneras eh, sigue en pie esta propuesta del aula pedagógica para las burbujas escolares en caso de eh, que haya una semana donde no tengan clases presenciales. Muy bien, nos metemos con la información deportiva de lo que ocurrió el día jueves por la noche en donde Independiente eh, recibió la visita de Olimpia por una nueva jornada, la cuarta del torneo Apertura de la Liga Venadense de Básquet. En este 2021 fue derrota para el coreano por 74 a 68. Ahora, la próxima fecha, la quinta, se disputará el día domingo eh, por la noche en la ciudad de Venado Tuerto, Independiente buscará remontar, buscará volver al triunfo cuando visite al Club Ciudad. Por otro lado, en materia de hockey, Independiente estuvo el pasado fin de semana, más precisamente el viernes, eh, jugando la segunda fecha de la Liga Intersonal de Hockey, en donde con las categorías sub-17 y con la primera división estuvo visitando a Unión Casildense en la localidad eh, de Casilda, obviamente. Fue eh, empate en cero en categoría sub-17 y lamentablemente derrota por 4 a 0 en primera división. Recordemos que este es un nuevo proceso con muchas chicas jóvenes que tanto en una como en otra categoría están haciendo sus primeras armas. Eh, hay que eh, realizar eh, nuevamente eh, toda una construcción, hay que afianzar a las jugadoras y seguramente en el futuro se puedan ver los resultados. Vale destacar también eh, que la jornada, más allá de los resultados, tuvo eh, un punto emotivo importante porque el hockey coreano quiso eh, homenajear a Osvaldo Bocha Camuso con bueno, una bandera alusiva a una de sus frases más representativas, ¿no? con los puños bien cerrados o bien apretados y con los brazos bien abiertos. Eh, gracias Bocha eh, por siempre eh, Era el mensaje que dejaba a la gente del hockey del Independiente Athletic Club Que, que bueno, con esta bandera eh, lo recordaban con mucho cariño a nuestro presidente Osvaldo Bocha Camuso Dentro de 15 días se estará jugando la fecha número 3 de la Liga Intersonal En donde Independiente será local y recibirá a la victoria de Villa Eloísa. Muy bien, en cuanto al ciclo de turismo, el día viernes hubo actividad. ¿eh? El día viernes, bueno, eh, en cuanto a las efemérides, hay que destacar que, bueno, se recordó 
eh, el Día de los Caídos y los Veteranos de Guerra eh, de Malvinas, por supuesto, por el 2 de abril de 1982, un nuevo aniversario en donde el club estuvo presente, eh, como siempre en las redes sociales, obviamente también hubo un representante en el acto protocolar organizado por la comuna de Chañar Ladea, donde estuvieron también los veteranos de guerra de nuestra localidad participando. Eh, más allá de eso, eh, como les decía, ese mismo día viernes se realizó eh, el recorrido de las siete iglesias del cual participaron 15 ciclistas entre hombres y mujeres eh, de Chañar Ladeado y de diferentes localidades de la región. Un recorrido que se modificó un poquito con respecto a la idea original. Terminaron siendo 96 kilómetros por caminos rurales. ¿eh? El recorrido inició a las 8 de la mañana eh, por la parroquia San Juan Bautista de nuestra localidad. Eh, se movilizaron los ciclistas hasta la localidad de Caferata con dos paradas. De ahí se trasladaron por caminos rurales hasta La Chispa. Eh, hubo un retorno hasta Godequén. Se pasó por Oberabeú y un nuevo regreso hasta Chañar Ladeado para completar una muy linda jornada. Eh, los ciclistas estuvieron acompañados por un vehículo de apoyo. También estuvo Tito Tulio Cantarini, como siempre, acompañándolos con el recitado, con la oración correspondiente en cada una de estas paradas. Y se finalizó con un almuerzo en eh, la sede social, respetando todos los protocolos entre los ciclistas que participaron nuevamente de este evento que ya es un clásico para el cicloturismo culé. Muy bien, en materia de fútbol también tenemos información para repasar. El pasado fin de semana Independiente estuvo afrontando la quinta, eh, perdón, la cuarta fecha del de fútbol infantil de las divisiones inferiores de la Liga Interprovincial con visita a Huracán en los Quirquinchos en una jornada muy pero muy buena en cuanto a rendimiento y resol eh, resultados. Perdón. En novena división, Independiente se impuso por 5 a 3 goles de Matías Bustos, Máximo González, Felipe Barberis y de Benjamín Bertero en dos ocasiones. Fue triunfo por 4 a 0 en octava. Juan Marcos Blúa, Ciro Sabica, Kevin Acevedo y Nicolás Kovacevic. Ya dentro de las categorías puntuables, empató 1 a 1 Independiente con Huracán. Gol de Matías Palmier para el coreano. Fue goleada 7 a 2 en sexta división. 2 de Fernando Acevedo, 2 de Lucas Castro, Martino Pierela, Dino Márquez y Kimei Cáceres, mientras que en quinta fue goleada por 6 a 0 con 4 tantos de Emanuel Díaz, 1 de Martín Cataño y otro de Eduardo Reynoso. Vale destacar que en la próxima fecha, Independiente, el día sábado, si el clima acompaña, estará afrontando eh, frente a Gode, que en condición de local, la quinta jornada de esta eh, Liga Interprovincial. Por otro lado, en primera división, en división reserva, el día domingo Independiente visitó a Federación por la quinta fecha del torneo eh, de la primera rueda de la Liga Interprovincial. En división reserva, el coreano consiguió un empate en uno frente a su rival, gol de Emanuel Díaz también, eh, que tuvo un gran fin de semana, convirtiendo cuatro tantos en quinta división y el gol del empate eh, de lo que fue el empate en división reserva en primera división el coreano eh, caía eh, estaba cayendo por 2 a 0 ante federación en un partido con muchas ausencias entre lesiones eh, algunas expulsiones y también los chicos que se fueron al viaje egresados pudo remontarlo independiente pudo llegar al empate con los goles de alfredo russo y de álvaro budrovich eh, o sea que bueno en el resumen termina siendo una buena jornada para Independiente. La próxima fecha, tanto para División Reserva como para Primera División, Independiente volverá a ser visitante y eh, estará viajando hasta Verabeú para enfrentarse a 9 de julio desde las 16 horas en División Reserva y desde las 18 en Primera División. Eh, antes de meternos en otro tema, vamos a ver lo que ha sido el resumen del empate 2 a 2 entre Federación e Independiente.
Tenemos novedades referentes a la Mutual del Independiente Athletic Club. Queremos repasar algo que dijimos en nuestro primer micro. Se viene un nuevo emblema, nuevos canales de comunicación y compromiso y la solidez de siempre para una Mutual que se fortalece día a día. ¿eh? Tenemos novedades para compartir con nuestros socios porque la Mutual presenta su nueva identidad visual que va a estar presente en todas las comunicaciones y acciones que se lleven a cabo en el marco de este lanzamiento. La Mutual también está presentando nuevos perfiles en Facebook y en Instagram. Invitamos a todos a seguirlos a través de las redes sociales. Pueden eh, conocer las direcciones de Facebook y de Instagram del nuevo sitio de la Mutual del Independiente Athletic Club. Tenemos eh, también un pequeño eh, videito para que bueno, empiecen a conocer esta nueva información, este nuevo canal de información que tendrá el Departamento de Ayuda Económica. otro lado, en referencia a este nuevo lanzamiento, se viene un sorteo eh, de bueno esta nueva cuenta de la Mutual del Independiente Athletic Club. Pueden ingresar a través de las redes sociales eh, del club, las oficiales, y redirigirse a las nuevas redes que propone la Mutual de Independiente. Habrá tres premios eh, para sortear. Eh, una mochila del merchandising de Independiente, un voucher de mil pesos para eh, utilizar en el restaurante y otro de mil pesos para utilizar en la sede. ¿Cómo se participa? Mencionás a un amigo en un comentario en la publicación y empezás a seguir a las redes, eh, a las nuevas redes sociales de la Mutual del Independiente Athletic Club. Muy bien, entre las efemérides para destacar de este mes de abril, de lo que llevamos de este mes de abril, además del de Día de los Caídos y los Veteranos de la Guerra de Malvinas, hemos tenido las Pascuas, por supuesto, el domingo 4, y eh, recientemente el día eh, martes y el día miércoles eh, se han eh, cumplido dos fechas muy importantes, el 6 de abril, el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, mientras que el día 7 de abril fue el Día Mundial de la salud atención con esto que se van a venir muchas novedades eh, con respecto a lo que es el deporte y la salud como en marzo se ha considerado importante eh, el día de la mujer y se ha tematizado al club con el mes de la mujer eh, en este mes de abril se le va a dar mucha importancia a lo que es el deporte y la salud obviamente eh, van a estar surgiendo diferentes iniciativas que las vamos a ir comentando también en este espacio de voces coreanas por otro lado, vale mencionar una información referida a una disciplina deportiva que acaba de comenzar esta semana. Retoma en realidad sus actividades después eh, de haberse visto interrumpida durante la pandemia. Estamos hablando del espacio físico y recreativo para adultos a cargo de la profesora Florencia Mateini. Esta actividad se está desarrollando los días martes y jueves, los días martes de 15 a 16 horas y los jueves de 14 a 15 horas. El lugar es el nuevo gimnasio cubierto, el contacto para quienes estén interesados, hombres o mujeres, en sumarse a esta actividad es el 3468 56 50 25, ¿eh? el espacio físico y recreativo para adultos que ya ha comenzado sus actividades en el nuevo gimnasio cubierto a cargo de la profe Flor Mateín. Muy bien, para cerrar este programa, este segundo micro del año 2021, de este mes de abril, mes en el cual hemos comenzado a emitir voces coreanas, quiero recordarles que se viene el último sorteo del Telebingo, será el decimosexto, se, se realizará perdón, el día martes 20 de abril, probablemente, ya lo vamos a estar confirmando, sea eh, en otro horario, no a las 20 horas, probablemente sea más tarde, eh, alrededor de las 22 horas para... Eh, asegurarnos que los tengamos a todos en casa aumentan todos los premios para este último sorteo el cuaterno está en dos mil pesos tres mil pesos para la 
quintina o la línea y 5 mil pesos para la décima o doble línea. No tenemos pozo acumulado, sino que todo lo acumulado se resume en un bingo que alcanza los 120 mil pesos y eh, se va a estar disputando un sale o sale. Eh. O sea, es el último sorteo y puede haber eh, un gran ganador o ganadora o algunos ganadores del premio mayor del bingo que acumula 120 mil pesos. Para, bueno comprar tus cartones para participar de este último sorteo, todavía tenés tiempo pero ya los podés ir adquiriendo te podés comunicar con los chicos de la Secretaría Juvenil Podés consultar en la sede social, podés consultar en la mutual del club o podés llamar al 3468 1541 42 74. Último sorteo del Telebingo para bueno, despedir esta iniciativa de la Secretaría Juvenil del Independiente Athletic Club. Sin más eh, para mencionar, hemos atravesado eh, un nuevo programa de Voces Coreanas. Espero que tengan un buen fin de semana, que acompañe el clima y tengamos actividad deportiva. Nosotros nos estaremos viendo en este espacio la semana que viene, el próximo jueves a las 20.30 horas. Nos vemos la semana que viene. Llena tu vida de pasión.